决定上场，李景瑜本期大跌。燃烧我的卡路里！火箭少女结伴而来，起见有难题。这个桌子上面所有的东西都是食物，你们不知道背后站的是谁。有。要不我们一起选？美琪，跟着自己的心走。对应后面的男生会是谁？美琪与男主的搭配究竟该如何选择？嗨、啊，朋友。三大青春剧男主，心动同台。你搞错了，再来。原来这才是他们真实的恋爱观。要找一个比你好一百倍。好一万倍的人，这时你会说，那你很棒哦。会<笑>跟他吵，怎么吵呢？就是硬吵啊，硬硬吵。不可能，世界上没有比我强一万倍的人，有十万倍，有一百万倍的，但是没有一万倍的。<笑><笑>一大波高颜值、高智商美食，融化冰山男主。所有的，包括屏风，包括假山，包括栏杆，所以是能吃的都能吃啊。对，是的，一百分的话就十八分。哦，今晚美味和男主角一个都不能少，<笑>特别好喝。好冤不？大家收看由拼多多冠名播出的《天天向上》，是的，欢迎欢迎！哎呀呀，哦哦哦！上拼多多点击百亿补贴，正品大牌限时抢购。是的，掌声欢迎火箭少女一零一。Hello， 大家好，我们是火箭少女一零一。哎，这个美食系列啊，就是一下子就迎来了四位。特别漂亮，然后一个比一个瘦、啊，一个比一个瘦。哎，我想问一下，你们是吃货吗？绝对是，绝对是，绝对是吃货。越瘦的人越说自个儿吃货，这样才能气别人。不不不，你们这个没有幸福能力啊！我说我是吃货，大家就信我。我说我是个广东人，我肯定是个吃货。哦，实在广州。那我是个四川人，我也是个吃货。我跟你说，我跟你说，我们广东从早上吃到晚上，有早茶。午饭、下午茶、晚饭、宵夜，对。哼。夏天除了一定要吃美食之外呢，咱们还有一个必须的项目是什么？什么项目呢？哎，就是湖南卫视每到夏天必须循环播放的青春剧。哦，《还珠格格》还了十几二十年，这个猪都没有还出去。啊、一起来看《流星雨》哎嗯《流星花园》哎《人间至味是清欢》，对不对？哎呦，哎。是的，所以今天我们的主题既有美食，又有我们的青春剧。美食界的颜值派就是美味男主角。我们首先要请大家来聊一聊啊，暑期这些年轻的女孩子必备的这个青春剧，你们都爱看这个青春剧吗？特别爱看。我记得我小的时候就很喜欢看《恶魔在身边》啊，《恶作剧之吻》啊之类的，特别特别多，有没有？什么海派甜心，一起来看流星雨。对，接下来我们就要请女孩子们一起来做一个测试啊，看看你们喜欢什么样类型的男生。哦，厉害了啊！嗯，第一题，请听题。一，周末你心仪的男生约你吃饭，你希望他怎么说 ？A， 把你的周末留给我。不许拒绝。什么 ？B。你今天早上七点五十吃的早餐
。中午十二点三十吃了午餐，啊，现在已经是晚上七点了，一日三餐要按时。我带你去吃点东西吧。第二个也是最碎啊，那啊。C， 我尝试解释看到女士的微妙心理，却发现凭我所学无法分析，所以，你周末有时间一起吃个饭吗？我们探讨一下。啊！下楼吃饭，请作答。一博，这第十一博。下楼吃饭，下楼吃饭。简洁明了，一博都不说下楼。过来，过来，过来，嗯，过来，过来，过来，过来。好，四个女孩子啊 ，A、B、C、D， 你们心仪的男生，怎么约你吃饭？哎，男的要第三个这么这么跟女的女的说话，你们爱听这么说话呀？你们不说你有病吗？那好，我们来看一下四个女孩子她们的答案，分别是当当当当。哦，有人选 D 是对的，哎，只有没有选 C 的啊啊！我觉得 C 有点做作哎，不是有一点做作哎，是很做作哎，做作作哎，你会喜欢那种 A 的那种比较霸道，从小看那种。霸道，霸道第一更霸道啊！对啊，下楼吃饭啊，更霸道的下楼买单，下楼买单啊！没有没有没有没有，我觉得他比较简洁明了，就是不绕弯子，对对对对对。而且看上去他好像就是生活了很久，就是哎习惯吃饭了这样子，默默的陪伴那种感觉。开窗，扔上去，外卖小哥啊，还得扔得准。好看这个。B B， 因为 B 的话，他连这时间都已经很精确的告诉我，那就证明他很在意我吃饭或者是你经纪人，这是就是我觉得，那他就是很心细的男生吗？心细啊，特别的心细。嗯，来第二题，请听题。二，你们一起来到了餐厅点菜的时候，你希望他怎么说 ？A， 这家店今天我包了，这是为你定制的。直接店我包的。B， 按照你的口味，我特地选了这家店。他们家的鱼和牛肉一定合你胃口。我还我还交代了不放香菜。啊，除了这些，你看看还想吃什么？你知道我会说什么吗？我说你说话大大点声呢。C， 你说话大点声，听不见说什么呢？你怎么做？你的位置正处荧光位置。C 怎么永远这么？窗户玻璃发生折射后，以四十五度角进入。这也太强了。从理论上说，这是最美的。听他说话可真累。按目前的时间推算。再过半小时，天色温进一步降低，那时会更加柔和。这比那卖房的话还多了。D， 你点，我都行，我都行啊。请作答。那个 A， 你看啊，今天这家店我包的，这是为你订的订的专属产品。感觉后面这是为你订的专属产品。感觉最后是，你吃菜。我吸氧，<笑>对对，那人，这就是,是，看啊，看你选择，来，三二一 ，B， 哇，哇，四 B， 果然是一个团的，全选 B 啊，啊、呃，为什么有四 B？ 为什么？为什么？我的话，因为我有选择恐惧症，所以一般都是对方选了，那他就按照我的口味全都帮我选好，我觉得就很好啊。哎，一博说，一博说那个看着第二个时候。那不是，我还特特意交代了，不放香菜。一博说香菜多好吃，为什么不吃？为啥不吃香菜？香菜多好吃，香菜多好吃。为什么不吃？你给我改了这毛病啊！一博如果是 D 的话啊，你点，我只吃香菜，我只吃香菜。<笑>我觉得 D 是是一博这事儿还可以，没没问题。C 到底是谁？感觉他是一个爱学习的人。而且我觉得 C 语音时间太长了啊！我不想不想听下去。C 这个话已经说完，你们已经饿了，对不对？对，已经要吃宵夜了。<笑>对对对。好，我们再有一点看一下、啊，我们关注一下 C 啊。三，在吃饭的时候，他说什么会让你心动？哇哦！从今以后，只有才有自己的家。哇！吃到嘴角了，别着急，慢慢吃。这太油腻了，这个。C 来了 ，C 又来了。C 吧。从
脱俗的角度来讲，一个男人和一个女人待在一起，好厉害激素奔涌，好厉害，自己人情绪高涨，心生喜悦。当浓度不断增加，两人同时所以一直都是以数据说话的。最浓，这种状态和关系便可以定义为爱情。嗯，我现在就被这种本以爱深深影响着。我希望你也和我一样。对，换个位置，你那边是风口，请坐。哦，多多的选地，这个选选哪个？一博一博，你吃饭的时候不说这四个答案，你会跟那女的女的说什么？不是就好好吃就行了？不是就好好吃就行了？那好好吃得了，你吃不吃？不吃回家，来餐厅不吃饭，而且瘦的啊！对啊，好，那我们来看一下答案。好、哦，肯定是 D 多啊！哦，有人选 C， 你瞧我啊、哦，你知道吗？就是有一种男生，就你刚开始的时候很讨厌他，但是慢慢的你引起了我的注意，也就是看了三道题给你看出感情来了，是吗？不是亚米，你俩有共同语言吗？他一直在说一些科学角度上的东西。没有看得出来，亚米喜欢化学，你知道吗？我我我就会觉得他可能是个医生吧，我就觉得哎，那我的病他有药，我的病他有药。也有选择 D 的啊。我是我在吃饭的时候就喜欢自己一个人，就做风口，就一个不就一个劲儿的吃了，就可能不会顾及那么多。他跟我说。那是风口，可能也是他关心人嘛，对。好，今天我们现场呢，刚好也来了四位代表不同类型的青春剧的男主角啊，他们分别会在四道门的后面，你们不知道背后站的是谁，只有四道菜，你们来选择哪一道菜是你们自己最喜欢的，好不好？好，来，有请。好了。四位可爱的姑娘，摆在你们面前的是四个桌子，四个桌子上面所有的东西都是食物。你看第一道是假山，对不对？啊，花果山，对，跟那假山一模一样，流水器啊啊。第二道呢？第二道应该是一些甜点。哎，第三道你们看上去是？第三道是食物吗？真的吧？可以吃。可以吃，可以吃，连那个盒子都可以吃，对，都可以吃，盒子都可以吃，对，那个玻璃是用糖做的，糖浆做的，对，真的都可以吃。你上边吃完之后，后边还有充电宝，还可以充手机，特别，它有无数的作用啊，对啊。里头这个，这个是什么？汤，往嘴里喷，对对，养生类的，好好好，这个。哇、哦，这个厉害，这个酷，女孩肯定喜欢。鸡尾酒这种调的那种范儿的吧，应该是。只不过它是化学化学这种包装啊、嗯。好，接下来你们四个人来选择，你们对哪一样是比较感兴趣的？我首先映入眼帘的就是第一道菜跟第三道菜。来嘛来嘛，起嘛搞起嘛。我其实很想选肉，可是我又爱、那个、没关系啊，肉吃不了。但是我又爱吃别害怕，不用你吃完，没事这个好看，像什么还有还有钻呢。这个钻我有点心动。彩色的钻，对，先看看。这位男生应该就是很浪漫的那种吧，五颜六色的。嗯。现在不能嫌长啊。哇，这个真的，它是颜色俱全哎。这个真的很讨女生欢心，这个我自己也可以买，不用他们送。对，而且再加上你选这个，后边出来可能托你老师，就是那种，嘿，亲爱的，今天给你带来的是这一种最好的。我想吃这个甜的，近看很好看哎，这个。段浩娟，这个真的很适合你、嗯，这吃完还可以啃骨头，对、啊，煲汤。来吧，少女们，四位商场已经逛完了。这个导购先生、大张伟也帮你们都介绍完了。哎、对对对对，大托尼已经告诉你们了。对，托尼章已经跟你们说了，托尼章。选好了吗？孟美琪，别瞄了，你喜欢他你就选这个。来，对，不要拖泥带水。好，请站在自己选的菜的背后。来，第一位可爱的姑娘，你为什么要选择那一盘肉？一是我走近看，我看到这上面是辣椒，然后我是四川人嘛，然后一是肉，我是个肉食。主义者，我对，然后我就选了这道菜。打开门以后，如果出来是前锋的话，也好啊，也很好、啊啊，前锋很好啊。你觉得这样的菜能够代表什么样的男生？就是青春剧里面比较强壮的吧，很有肌肉，嗯，可以保护你的。对。好，来我们来看一看，对应后面的男生会是谁？粉、哦、红是前锋吗？一样，一样。孩子大了，管不住。开门。大了，大了，大了。开门呐！谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？啊啊！喜欢你在每一刻，每一秒。喜欢你在每一处，每一角。喜欢你已变成习惯，但依旧的。哦。
等一下，我我有个台词，我有个台词，让我说完啊。啊、uh, ，我很爱你，我很爱你。忘词了，忘词了啊！即使这个世界上有比你高、比你瘦、比你漂亮、比你有气质的女生，都跟我没有关系，都跟我没有关系。而且你很有品味。一天，你给大家解释一下，为什么你就心甘情愿的？对应前面这道菜，你自己很喜欢吃这个吗？因为我是第一次来，天天向上嘛。第一次来，我就肯定得带点我认为最珍贵的东西过来，最珍贵的礼物。我觉得肉它是一个好东西。你平常自己也很喜欢吃肉，平常可以说是一天不吃就浑身难受。哦、那你现在要表演一个才艺嘛，把这个吃掉，对不对？<笑><笑>我们邀约胡一天的时候啊，就跟胡一天说，马上要进入天天向上美食季了。胡一天的经纪人回复说，有肉就有档期，有肉档期啊。啊太棒了，多实在人！而且就是很多路人曾经拍到过一些呃一天的画面嘛，照片，要么就是在吃美食，要么就是在排队，特别亲切啊,啊，买美食。嗯，我们问一下女生啊，是不是你心动的那种男生的类型？完美，对不对？嗯，我可以戳一戳，摸一摸，是不是真皮的？可以，应该是比较有。有有肌肉的男生吧，对。哦，没有，顾一天，你粉丝怎么回事？没有没有，他有什么肌肉？没有没有。我们问一下一天啊，现实生活当中大家都觉得你特别特别的亲切，就像邻家的那种哥哥一样啊，无时不刻的都是发现你身上有一些那种温暖的感觉。如果说有一个你心仪的女生对你说，今天天气真好，你会接下来说什么？呃。我觉得我应该会给两种答案。如果喜欢这个女生的话，可能会说：“天气这么好，那不如我们一起出去玩吧。”嗯，那如果不喜欢的话，你就，你说的对，说的对，你说的对，还挺对的啊。啊喜欢那个女生的话，就说：“哎，天气真好，大家一起出去,出去玩吧，哎，郊游一下啊，嗯、这个很好。嗯”嗯，好，接下来第二位，你为什么会选择这个？其实我刚刚被那个彩色的很吸引，不灵不灵。可是我特别爱吃甜的，我又然后我就选了它。嗯，爱吃甜食。接下来打开你背后的站牌，看看对应的男生会是谁。王一博是不是王一博？应该不是王一博，不是王，不是王一博吗？啊，不是。王一博应该上面摆的是一盘香菜。啊，对对对，一、二、三。啊啊！怎么被吓关上了呢？是,是王一博。怎么关上了呢？怎么吓人呢？是那人前锋啊。香菜出来了，香菜，王一博穿的就是香菜绿。对对对，香菜王子。我想带一人回云深波之处，带回去，藏起来。等一下，等一下，你听见他说什么了吗，朋友？他说，我真的没听明白，他就说什么？他说我，我我想代言人啊，你想代代言谁啊？他剧里的那个台词，对不对？对对对，我剧里的台词就是，我想带一人回云深波之处，带回去，藏起来，藏起来。把人家藏起来，王一博，你你这个应该不对，你这你这前头应该摆的是胡辣汤啊，这都没有香菜。就是啊、呃，我先展示一下吧，你要展示一下香菜汁儿、哦。哇，王一博怎么了？这个他他凝固了，对，哇，王一直弄出一个塔来，是不是？哎，这手得很稳哎，王一博你加油，等一年啊，王一博可以一直到这个顶儿，就这么一直给你。一博加油！你就这道菜叫钟乳石，酷酷酷酷！对，因为它比较神奇，像一个魔术一样。然后我平时也比较喜欢绿色，看起来也会很仙气的。对对对，特别朝气蓬勃，朝气蓬勃。王一博，王一博啊！一博老师是你这种心仪的男生吗？我觉得一博老师挺好的，是我喜欢的嘛，也是大家喜欢的。而且一博老师还之前做过你们的导导导师，对不对？所以我那个时候就蛮欣赏一博老师的。老师好，老师好，老师我们又见面了。好。你看啊，这个后面开门是前锋的几率就越来越大了。<笑>哎呀，你看他们的表情，韩哥，前面两位女孩子仿佛度过了人生最大的一个坎一样。而且我觉得到前锋那儿应该是双开门，这个门应该应该应该出不来，直接卡在这儿了就已经。啊，很有可能。我其实很替这接下来两位女生心里面有点鸣不平。嗨<笑>，好，接下来为什么会选择、这个、前锋呢？<笑>
。我觉得呢，做这一个的男生，他可能就是会很了解女生，就是男生他不仅是自己也很厉害，然后他还非常了解女生的需求。他男朋友就是闪送，对吧？啊、嗯，啊、嗯嗯，好厉害。然后我就觉得这个男生应该是非常的体贴的。这一款呢，真的所有女生见到都会心花怒放。关键是还能吃。对。好，接下来，哎，请您转身，迎接前锋的到来。是前锋吗？不知道，不一定，不一定，不一定，不知道，有可能也不是。好，请开门。前锋，很棒。加油，亚米。美琪现在好紧张。美琪啊，三，二。他不给我开。那就是前锋了。那就是前锋了。力量很大哦。嗨，朋友。你是不是？那个，我觉得这款也不错。你看看，来来来，前锋很可爱的，这么很可爱的。我觉得这位男生就非常的帅。来走。哇哇！峰哥，哎呦喂！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哎呦喂！哇，哎，他雕这花的样子特别像那种金毛猎犬啊！对对对，是。你要一见女孩脖子还落枕，多么的不羁呀、啊！哎，哎，让不让人说话了？说话。哎，要峰哥，好美哦，好美哦！前锋，你要说，巨人曾经是我为你抱枕。啊，前锋，你说几句话嘛？我要让全世界都知道，现场这三万八千名观众，都是我为你请来，都是我为你。那么多人干嘛呢？干嘛呢？台词是导演给的。钱<笑>总，你你解释一下你面前的食物。这个其实女生啊，一般都有那种选择恐惧症。对，对就是说你不用去选择色号，所有的色号我都给你买到， yeah, 就是这种。还押韵了，不错。峰哥，这真的是食物吗？峰哥，这能吃啊？这个这真的是吗？这个可以吃的，应该都是巧克力，你觉得吗？我觉得这个应该是很棒的，因为紫色的感觉，是不是？吃上去之后，先吃钙。然后一吃完紫菜蛋花汤，你帮我涂吧，好吧？啊，我第一次涂口红。你为什么会有这个？要涂口红吗？节目是吃的，吃的，可以吃，吃，可以吃。这应该是紫薯的节目，还真的有颜色呢。当然，一下看一下，好看。这是我们今年最新款的重毒色。尝一下，对，真的 ，Oh my God， 买它。是巧克力，巧克力，巧克力吧？我说的是巧克力吧？巧克力。这个很好啊，这个真的太有意思啊！钱锋，你在现实生活当中对自己的女朋友会霸道吗？我不会霸道，我一般搭讪都会失败。比如说在迪厅里面，就是在迪厅里。动起动起动起！你好，走开！哎，好。好，我我走。动起动起！自己说滚开。Hello， 滚！哎，好嘞。哦，这是哇，你哎，你找的女朋友节奏感都那么好的啊？对，一直失败的，不会很霸道的。我们问一下亚米，就是霸道的风格会是你比较欣赏的吗？就是一广来就。我很欣赏这种霸道的风格，会让我。很有安全感，可能他在工作啊，或者是在别人面前会比较正经，但是他在你面前就是故意演给你看，就觉得哦，这个男生很可爱。好，好，接下来我们来看看最后这一位，你为什么会选择这个？是因为托尼张，因为他让我看起来可能会有一种好奇的感觉。哦，很好奇。对，因为它上面还有 bling bling 的东西，要彩色的，真的，星空，像星空哇。对，然后闻了这个味道还是草莓味的。对，这个这个绝对靠谱。那你现在可以想象后面的男生大概会是个什么样？样子吗？可能比较安静，安静，对，浪漫，呃，对，哇、wow, ，真的吗？我觉得这个男生应该跟鹦鹉，鹦鹉一样，五彩缤纷的出来了，<笑>这是为什么？来，请开门啊！来，三、二、一。我想会开你喜欢的人是我，不可以喜欢别人，不可以喜欢别人。现场很多女生都哭了啊！你喜欢的人是我，不可以是别人，不可以是别人。哎呦，对对对。
。我们请原厂来解释一下面前的这个食物。这一套感觉很像就是在实验室里的那个场景跟氛围，因为我在戏里面就是读医科，也常常会在实验室里面。但我要为就是常待在实验室里的男生平反一下，其实他们也是非常浪漫的，只是他们比较不懂得表达，所以我用这个饮料。来表达我的心意，有有有有小才艺哦哦，真棒，像下雪一样，你看没有？嗯，哇，我本来是要说它是星空，但你说了是雪，我话接不下去了。星空里的雪，假设它是星空吧，更浪漫啊。呃，虽然。摘不下天上的星星给你，但是在我的宇宙里面，你已经是整片银河了。你已经是整片银河了。哇！这是你喜欢的男生，肯定啊，对，就很浪漫嘛。而且你们俩今天穿的衣服颜色都对，这么白。哎，原唱，现实生活当中，您算是一个。成绩非常优异的这么一个男孩子，还真不是。我现实当中智商没有很高，调不出这种整片的银河，完全调不出来<笑>。对，我听说你自己是很喜欢美食，美食是，甚至可以说，如果将来不当演员，你第一选择就是吃遍全世界高级餐馆的那种秘密客，然后帮他们打分数。啊，哎呦，有这样的职业，有这样的职业，或者是酒店的秘密客，就睡遍全球的酒店，然后帮他们做评分。就是还有一个专门的一个机构，是吧？有这么一个机构，大家都会看，比如说，哎，郑元畅哪个地方他去尝试过，那个地方他觉得分数可以达到多少多少分，或者是几颗星。哎，那你想过你当秘密客的时候，你起的起的那个化名叫什么名吗？星空里的雪花。星空的雪花。白衬衣。宇宙里的银河。哎，哦，可以。哎，这个名字可以，以后我们真的可以关注这个名字。就是下面给的这样的一个评论。嗯。啊，你看啊，我们这个四种类型的男孩子都已经。集结完毕了啊！前锋，前锋，那还拿劲儿呢？你还拿劲儿干嘛呢？那我们再次用热烈掌声欢迎我们两位青春剧的男主角郑元畅、胡一婷。大家都很清楚他们演的剧啊，《恶作剧之吻》呐，《江直树》，我们单纯的小美好啊，《江晨》，两位都是属于在剧里面都是高颜值、高智商、高冷的代表，请两位到台前来。前锋，你回归主持人好不好？哎，好。来来来，一博，王一博，快来来,来。剧中的他们，你们都非常了解了，但是现实生活当中他们到底是什么样子呢？接下来我们来看一个有趣的测试，看看现实生活当中台上所有的男生遇到剧中的难题的时候，真实的反应是怎么样？你会怎么说？当追求你很久的女生，在你刚刚开始对她有好感的时候，突然对你说：“决定从今天开始，一定要忘了你。”把你忘得干干净净的，把你忘得干干净净的。反正我已经完全看清你了，你要找一个比你好一百倍、好一万倍的人。好一万倍。这时你会说，原话怎么说的？你会怎么样回答？说我我要给你，我要找一个比你强一万倍的人。不可能，世界上没有比我强一万倍的人。对。有十万倍的，一百万倍的，但是没有一万倍的，<笑>没有刚好一万倍。对，哪那么巧？胡一天你会怎么说？可能就会对他表示鼓励。我说，对他表示鼓励。我说，我说，那你很棒哦。<笑>那你加油哦。那你加油。一博一博，你会怎么说？我说好啊，去去找啊，你去好啊，去去找啊，你去。我可能也会会跟他吵，可能。然后那个女的，那那个女的，那女那个女的绕绕绕了一圈，说：“哎，我找找找找找，哎，在这儿呢。”一博，你你也属于是那种会吵架的人，是不是？对。那你怎么吵？怎么吵呢？就是硬吵啊！就硬吵啊！这有多硬呢？杰峰，如果是你，嗯，要一万倍，比你找好，比你胖一万倍的人，幼稚。哼！哇，你还说人家幼稚啊？啊！这种就是撒娇嘛，明显看得出来他是在撒娇。那大张伟，你会怎么说呢？我说，告告辞，对吧？对不对？拜拜，然后就是这样，对。哎，女生你们会喜欢刚才的哪一个回答？可能刚才郑元畅老师说的会比较的舒服一点，他用比较霸道的方式转换说了一句情话给我，所以他的方式会让女生可能那个气就会稍微下来一点。哦，我们来看看偶像剧当中的回答。你去找啊
，你去找啊。当然可以找。哦、oh ！哇，好，第二题，第二题。当你开开心心带你的女朋友出去旅游，从不晕车的她跟你说：“云凡，不晕车啊，我是坐着这样的马车，走在这样的林荫大道上，我开心的晕了，陶醉的晕了，享受的晕了，所以我就晕车了。”其实，自从我来到普罗旺斯，我就一路晕。进了梦园，我晕；有了珠帘的新房，我晕；哎呦，到古堡，我晕。我能把那女的从车上推下去吗？薰草花田，我晕。我得下去，妈的，我病。还是晕，反正我就是晕。这时你会说，钱、啊、鹏，如果换作是女，就是我会怎么说？换作不，换作你是这个马车上拉车的那匹马，<笑>你听到这个女的。<笑>哦，就是什么都晕是吧？啊，我会说，呃，你是怀孕了吗？幼稚。<笑>一博，一博，你会干什么？我我应该就玩手机，我不理他，<笑>任凭他怎么说啊。他说完之后，啊啊啊，嗯，就继续玩手机。原唱你会怎么？他都晕成这样了。呃，既然晕了，就歇一会吧，嘴歇一会。又堵啊。过一天你会怎么说？我觉得一个人在我旁边一直我晕我晕我晕我晕，我就反手我就，反手我就想给他一颗晕车药。女生，你们觉得哪个是比较满意的？其实我觉得这可能不是他们的问题，是我们应该也不会不太会这样哈。对，但如果我是男生的话，有，就说如果你晕的话，你就来我的怀里躺一会儿吧。我吐你一身啊！我会说这样的话，哎，就是米会，不是，就如果呃女生说啊这也晕了，那也晕了，然后男生应该说是不是因为我太帅了？就是跟他接一下，这样就是女生会觉得很好玩啊。对，你要跟他一起演下去。对对，要一起演下去。我们来看看偶像剧当中是怎么说。好啊，那你晕吧。你看我在你身边，<笑>如果你晕倒了，我会抱住你。好，第三题，请看，在浪漫的烛光晚餐上，你和你的女朋友聊着天，突然，你今天晚上有事吗？没有。那你今天晚上陪我吗？这时你会说，王一博，这时你会怎么说？我就当没发生一样给他继续玩手机。不要不要不要，就就当没发生一样，就是给他纸啊，帮他整理一下，就这样。原唱你会怎么说？人因为人一天知道接下来，呃，化解尴尬吧。我就是现实生活什么都不说，把杯子上的面条也放在我这边。前锋，你作为这个厨师，这时候上菜没有？我觉得应该开个玩笑吧。嗯，嗯你鼻孔够大的呀。是，活该你单身。鼻哦，那是那是鼻孔喷出来的。对呀、啊，鼻孔喷出来的。这女孩有有才艺啊，参加中华达人秀去。中国达人秀，这是女孩还不去？我这个导师都会为她转身的，对不对？对对,对，拍灯说你是最棒的，我。来来来来来，女孩子们，这个时候其实女生会有一点小尴尬，这时候化解尴尬最好方法就是比她更尴尬，就是就是跟老师刚刚说的一样，就是我也来做一个，然后逗女生开玩笑。哦，对，我觉得可以擦掉之后，然后就过去擦的时候，然后你可以再亲一下。<笑>好了，我们来看看一天在这个剧里面是怎么做的。好了好了，我什么都没看见。其实我是想让你晚上陪我一起上晚自习，明天我还病理学。好，还有最后一题，你跟你的现任女友在一起时，突然前女友给你打来电话。我这个厉害，这个厉害，这个厉害，这个厉害。没事，你接吧。
你要出事了。什么？他裁判说王一博眼睛这么好，现在人被送医院了。这时你会？我一博的演戏太酷了，一句话没有啊！就谁说没有说了？怎么？怎么？什么？什么前前锋，前锋，前锋，你你这时候你会怎么说？嗨，保险小刘。对，就得这么说。哇，前锋可以啊！<笑>不是这样的，我反正记得有一次我们在对台本啊，突然间有一个电话，哦，招行小张啊，原、哦、唱。其实还蛮蛮难的，应该会带着女朋友去看，对吧？我觉得这个是正常操作。一天你会怎么样？我觉得这这故事有它有它的警示意义，就是说告诉我们没事的话就不要老老掉威亚，而且跟跟女朋友。那个约会的是调飞行模式，真的。然后我觉得其实这种情况不应该发生，就是在在你们结束关系的时候，你应该把他拉黑。拉黑了之后，你就接不到这个电话，扼杀在摇篮里。哇，托尼张呢？托尼张没有没没有出现过这种这种情况，就是扼杀在懵懂时期。就就是不是在湖边嘛？要我前女友的一来电话，直接把这个电话电话扔扔水里头，就是拿到电话了就啊去，这么这么烫啊！哎呀哎呀，这是什么东西啊？啊就是。看看一博在这个剧里面精彩的表现。哦哦，去医院了吗？就是一起去了。可能会失明。这显然是一个酒店的双人间改的地方。失明？都怪我。当年他要不是为了我，一定偶像剧，屁大点事儿就为了都会失明。我不会走的。哇！那现女友多尴尬呀！现女友马上就掉威亚去了<笑>。一波，那你那个如果是现实之中，不是这戏里的那女的跟你说她从掉威亚掉那儿摔摔地下了，然后你会怎么样？呃，先问有没有事情，然后再问她，就是有身边没有有没有人照顾。如果有人照顾的话，我就不会去；如果没有人一非常非常需要我的话，我会才会去。会带现女友一起去吗？对，会带。就是事实就是事实，不要骗吧，我觉得。哦，是怎么样就怎么样啊。但我其实觉得还有一个更好的解决的方法，让就是你可以打电话给你最好的朋友。让他代替你去，那个女孩就会说：“为什么你自个儿不去？你让你的朋友带着去，你跟他要之间有什么瓜葛？”不，但是不然的话，现现女友就会像刚才一样特别的尴尬。这样的话，你的朋友是可以跟你讲嘛，就至少他没事儿就可以了，你也不需要给你的现女友说太多，因为女生解释太多，她会想很多。反正我觉得大家说那么多，最棒的就是胡一天说的，那个女孩的。电话号码根本不能出现在，或者或者是开飞行模式，就直接就人人飞走了，对不对？<笑>其实影视剧呢，这个它有一个非常奇妙的地方，嗯，就是你的生活当中有可能不会遇到这样的一个情况，嗯，但是你在剧里面可以遇到浪漫的也好，或者是悲情的也好，很多演员之所以愿意演戏，是因为他在戏里面可以体验不一样的人生，是。但是真正意义上，你们现实生活当中的人生，呃，刚才原唱说了，他希望成为一个秘密客，秘密客，美食博主，你自己会会自己煮东西吃吗？完全不会，啊，完全就是吃别人的。所以你没有想过未来自己要尝试做一些吃的东西，完全没想过啊啊、嗯！但我的另外一半一定需要很会做菜啊，厨艺要好，厨艺要好是。那呃，一天呢？如果我现在不做演员的话，我可能现在会做一点小生意。像我特别喜欢吃肉的话，比如说开一个连锁的那种烧烤店啊什么的，可能会这样。一博一博，你你会做什么？汽配，对不对？没有。可能真的去好好做一个车手吧，车手，你看到没？一博很厉害的，第一博小组第一名，太喜欢那个摩托车了。七夕大家都晒情侣，他晒晒车服。你看这笑多开心，你看这个，这个是跟修摩托的老板娘。没有，那天就是去取车，然后就坐上坐上自己的车，然后挺开心。你看昨天一博啊，在那个珠海，参加了一场。亚洲最高级别的摩托车赛事，二零一九亚洲公路摩托车锦标赛 ，ARC 啊，我们来取得非常好的成绩，我们要一起来看一下。冠军获奖车手，八十五号王一博。这是我们的冠军获奖车手，八十五号王一博。
下回去跟他讲一下，让他四号弯不要那么早进。推波的时候很早，你能不能稍微再迟五米？不要多五米。这你你这圈为什么快了一秒一秒二呢？一秒二你知道是什么概念吗？一秒二，对于二三来说，一七年我记得是一七年开始喜欢的，男生都喜欢赛车嘛。认识了尹正格，然后就是接触了他那天就带我去他家，坐了一下他的那个赛车，就感觉哇特别喜欢。就是雅马哈万达雅马哈这种车手换衣服的车，这这两件是我的提议。这个呢就是我比赛用的王一博来说，这是一段非常难忘的经历。不满意，哎，最后一个弯，然后就放松警惕了，然后就说，因为自己在前几圈拼得很凶，然后也有点累了，然后说应该不会跟上来，没想到最后一个弯出弯，直接超了我，就是太大意了，比赛经验不不足。虽然是场下我们也认识，也是好朋友，然后在场上也是不能输的。正常起跑不会抬头的，我因为太紧张，第一次正式起跑，然后那个离合松快了，然后会把车头一下弹弹起来，所以说速度慢了很多。比赛没有帅，要速度。
赛开始。这边镜头当中是张瑶和王一博之间的争抢，王一博是抽头超越。哎呀，这边张瑶出完走大了，身后的张瑶呢，现在落后王一博比较多。觉得很喜欢摩托车啊，就是很喜欢那种。但现在感觉就是参加了比赛之后，然后每天训练可能更像是一个职业了，对，不像以前那样傻玩。现在就是要每一圈都在想要进步，要快。决定去世界之巅，失去人的冒险，无畏的今天，许下的诺言，我梦想实现。一波来干盐，就还挺感动的。就这次，就比完赛回来之后，然后天天向上给我喷了香槟，然后给我的蛋糕，还挺感动。然后觉得这次的努力，然后没有白费吧。第一次参加比赛，然后也挺挺难忘的。虽然是这次。地组新人组冠军，然后下下一年的话就不能参加新人组了，所以说我都会很珍惜每一次的练习时间，因为毕竟工作拍戏嘛。然后希望在明明年别的组别也能够像今年这样，然后很顺利拿到一些好的成绩吧。哇！还有惊喜，多棒！嗯。王一博特别的努力，因为平常啊主持节目啊拍戏啊一些通告，嗯，挤压了他的训练时间。哎，他每次来天天向上录制节目，什么都是从北京骑摩托车来的。哎呦喂，这么练习啊？机票啊，真的是哈。其实这个特别了不起，在于因为一个人一辈子只能做一回新人，对吧？他新人的时候，但是得了第一秒，了不起啊。随着这个时代的变迁啊，青春剧当中的镜头运用也是越来越精良了。我们来问一下，就是现在的青春剧跟过去的这种拍摄方式，会不会有一些变化？变化蛮大的哦，真的吗？像以前可能就只有一台机器在拍整部戏，现在的话就可能分分 A、B 组，然后一组就有三台机器同时在拍，所以拍摄时长就缩短了很多。其实现在的机器等级设备越来越精良了，现在就是高清，高清，高清，所以你的毛细孔其实都看得非常清楚。哇，天哪！就是以前毛细孔不要会演戏，现在毛孔都要会演戏。对，哇，这个太厉害了，表示情绪的这种状态啊。嗯，是的，现在不仅青春剧发生了翻天覆地的变化，美食的电视呈现也在逐步的朝着精美程度发展。每次看到朋友圈里面有好看的美食照片的时候，就很想问一下他们到底是怎么拍出来的。哎，你看啊，我们这是节目组啊，急你之所急，嗯，知道你现在不断的想提升自己，哦，所以我们今天啊，特别也请来这样的一个团队，嗯，就教大家如何化平淡为神奇。好，我们接下来首先来看一看他们的作品，能不能引起我们的食欲？想知道这样的美食是怎么拍摄的吗？不用电脑特效，也能将美食拍得旋转跳跃飞起来。那些超诱人的美食广告，原来是这样拍出来的。
过创意的想法，用道具和镜头，让美食看起来更诱人。这就是视觉创意的魅力。你被骗了吗？接下来，就让我们有请出这个有创意的团队。Hello， 大家好，我是朱俊凯，我喜欢用镜头记录美食，打开食物的内心世界。大家好，我是来自树品的孟李明，我们用生活中的小道具为食物插上翅膀，让它在画面中飞扬。谢谢。我们看到的很多美食的这种广告啊，他们都参与其中啊，美食的大片啊，他们都拍了，怎么会想到做这个呢？其实我们一开始是在影视行业从事了很多年，然后其实是想转行开甜品店的，想把自己的甜品拍得比较好看。嗯，然后在这个过程当中，确实拍得比较好看了。<笑>这个餐饮行业水比较深，然后我们就没有开甜品店，专门拍摄甜品了。哦，就帮别人拍，专门拍摄美食，啊、对。嗯、这个广告当中的美食都非常诱人啊，但是食物往往有一些落差，落差啊、嗯，是为什么？在我们工作室里面，其实算是吃货的一个危险地带吧。对，因为很多可能在你平时看到的是一个很美味的食物，但是真正却不是你想象中那样子的。哇哦！哦，炸鸡！哇！甜筒冰激凌。这个的话，嗯，你可以感受一下它。就是说，这个是热水还是凉水？可以试一下。你帮，你帮，你帮，你试一下，试一下，帮帮，你试一下，试一下。可以吗？可以吗？一博是吗？凉的。哎，我靠，真是凉的，我操。嗯。因为我们下面加了一个气泵，吹了一些气。哦，气泵，确实。很多鱼缸。不有这个，不是，不是，不是，不是。对，就类似，对吧？这意思。对啊。为什么这么做呢？是因为我们拍摄的时候经常会有烟雾，其实看不到里面的内容，所以需要有这种冷水在沸腾，我们能能很清楚的看到里面的细节，而且你还能手动去调整它的位置，能能能让它更好看。啊。那这个汤是真的骨头汤吗？你喝一口，也是水调出来的，就看着很浓郁啊。这个呢，这个是啥？鸡腿。对，但是这个是我们。两到三分钟就做出来的鸡腿，呃，你可以先闻一下它抽筋会有一种味道，然后什么味儿啊？挺香的，还是这是什么油漆吗？前锋闻什么都挺香的，然后我们可以闻到了一些，揭秘一下，揭秘一下，闻到了一些东西啊。其实我们从一只生鸡腿到这个成品，只需要花两分钟的时间。牙膏啊，它是用鞋油，鞋油，鞋油。陈峰，你觉得鞋油都挺香的，你不胖真的是可惜了。这个鞋油是因为更好的上色，而且它有油脂，它也能够比较光泽。浪费，好好的个鸡腿你说，嗯，就说如果是正真正炸出来，还炸不出这么完美的样子，对不对？对，主要是它不经过炸的话，它的鸡腿的形状能够更好。你们选鸡腿也要选特别好看的腿。对。嗯，我天哪！钱峰，你闻了这个鸡腿之后，你会不会以后到店里跟我说，来个鞋油鸡腿？我、哦、不够味儿，刷点鞋油。我之前问过那个拍汉堡的，他们要做出一个完美的上边那个面的坯子，好很麻烦，要一直选那个最圆的哈。对，上面的一些芝麻都要一个一个的去点，是不是？哦。而且他倒那烤肉酱都是鸡油这么倒下去的，是不是？嗯，会有啊啊、嗯嗯。哎呦，你看，真的一下就出那种感觉了。嗯其实，在现场拍摄的时候，要经常快速的来重复换一些食材，对对对对对所以导演说：“哎，道具。”对对对，然后马上就得上来，就要换几盘。但是他如果真的放到一个烤箱里去没烤，等他这种时间可能会有点慢。对，好，来这个，这个吓一跳，我当时以为真的就以为，我准备拿个现场的观众吃点冰激凌，结果人家这这假的，假的，假的，假的。哎，好，来揭秘一下。然后其实很简单，就是一部分是土豆粉。然后还有一个是糖霜，用来增加粘性，然后再用水我们混合一下就好了。还要加点色素吧，比如说巧克力。对，你想加什么样的色素，它就会变成什么样的冰激凌。我们现在调的就是原味的，就是这个，或者是香草味的。对，香草，它只要不停的搅拌就好了。哎，有了，有了，有了，有了。哇、哦哦哎，你看，真的好像啊。
，真的，这能吃吗？不能吃，土豆就用专门用来拍的。啊，可以可以可以摸一下吗？可以啊，你看，吓一下，因为是土豆泥嘛。土豆的味道哎。嗯，哇，这个厉害了，这个厉害了。那接下来要出场的这个三组的高颜值美食，是我们三位男主以及在老师们的带领下拍摄了非常非常漂亮的镜头。首先，我们来看一看王一博参与的拍摄美食是什么？呃，难度最大的一个，一刀是吧？要对，真圆，来吧。哇，太难了，好难啊，这么难，哇，这么难吗？这个，好，来了。哇，这个这个。哇哦。那我们现在要给唐王的那个杨过的作品，我们来给他下个雪。哦。那我们现在用椰蓉，然后在他的头顶上面。可以撒，好看，我们回放看一下吧。我们看看第二遍，第一遍衣服有点出去。哇，好大的雪怎么样，王？怎么样，前锋？王峰，前锋，你觉得怎么样？王峰还行，我觉得太诱人了，是吧？对，我们一博也特别厉害啊！好，接下来我们掌声有请国风美食的制造者，唐王周毅。呃，大家都称我叫唐王，目前从事一份与甜蜜相关的工作。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！你觉得一博把你的作品拍得怎么样？超赞的，超赞的啊、哦！哇，你好棒哦！<笑>一博，你拍完之后什么感觉？也超赞超赞的，超赞的,超赞的，终于见到真人了。哎，那、呃、介绍一下周老师。哎，周老师是首位蛋糕界奥斯卡。Cake Master 最高奖项获得者，唯一一个中国人，也是获奖最多的中国人。对，谢谢大家，谢谢。我们现场先上一下吧，我们来看一下。哇，太漂亮了！哇。来，我们来问一下那个，就所有的，包括屏风，包括假山，包括栏杆。包括这个汉白玉的台，这个小花也是吗？啊，那个小花也是用糖一颗颗碾出来的，所以能吃的都能吃啊。对，是的。二零一七年的时候呢，我们有去参加全世界最大的蛋糕大赛，啊，在英国举行的 Cake International， 我们获得三金两铜的好成绩。这个作品叫武则天，当时拿的是全场最高奖，然后这边这个呢是最后忘忧镜，然后他拿的是一个铜奖。但是它是被报道最多，然后故事最多的一个作品。当时做这个作品的时候，我们做十五天，中间还要工作和展会，就不能马虎，所以我们每天那个时候超辛苦的，就大概一天只能睡两个小时左右，就是你完全不能看到床和带靠背的椅子，看了就会，对，然后你想飘过去那种感觉。我知道在圈子里面好像有一个人也很喜欢做这个，九零好像特别喜欢啊，对，九零那天我们展会有碰到。也做得真不错，对，真的很赞。怎么样？怎么样？原唱，你觉得是不是有点吓人了？这个做出来，<笑>是因为他连那个头发的发丝的细节都做得很逼真。对，对但是我们中原唱要杠一件事儿，杠一件事儿。我发现一个、啊、有一个东西不能吃了，啊、是吗？就是这面镜子应该不是糖做的吧？镜子的话，我们是用金箔会在下面，所以也可以吃。你可以往上倒那个透明的糖，然后它就会变成一面铜镜。意思就是这这面镜子是可以吃的，对对金箔可以吃,吃的，所有的都可以。这也是翻糖蛋糕，对对，走开。<笑><笑>这只是我们获奖中的一部分。然后呢，我们二零一八年被全世界最著名的蛋糕组织 Cake Master 从全球十万名最优秀的蛋糕师中被提名。
当天晚上的颁奖候选人。然后当天晚上我们拿到了两块全球的最高奖，一个是小组的最高奖，另外一个是全场的最高奖。哇，哎，我想问一下那个周宇，你这个一摆在家里大概可以摆多久？如果这个可以摆，真的可以摆一辈子。因为糖本身就是高渗透压的，它保质期就超长。然后蛋糕的话有棒蛋糕，科教栏目有一个节目播过，就是地球都已经毁灭了，然后人也没了，就有一个蛋糕在那个教堂的角落，然后还新鲜可以吃，因为它里面有酒精的成分，是有保鲜作用的。哇，这个厉害了！哎，那你们当时上台领奖的时候说了些什么？我英语特别不好。然后那天的话是两次颁奖，第一次上场的时候，然后我就 I'm English no good， 然后说、so, 所以感谢一下大家，感谢大家。然后说完了以后，巴拉巴拉我就下场了。Thank you, thank you。结果没等多一会儿，然后就颁全场最大的奖了。啊、呃，又是。我说怎么又是我？怎么上去了怎么办？还好那个时候小时候天天看《天天向上》。哎呦，你看，对，然后学了一首脱口秀，然后上去了以后，然后我就特别沉着冷静。I'm English no good too, too。然后超冷，现场冷场了两秒钟以后，然后突然间大家一下爆炸了，然后都在笑，然后就天天向上学的。你一下就感受到了慈悲的力量，对不对？对对对对对。哦，现场的观众真是英语不好没关系啊，我们天天向上就有绝招，欢迎您来到由天天向上和首席学习官，五岁到十五岁都能学习的五幺 Talk 在线的青少儿英语联合打造的我要脱口秀环节，我们掌声有请一位可爱的小朋友。I'm Emily. I'm 10 years old. I'm a student at Five One Talk. I've been learning English at Five One Talk for two years. 我是五幺 Talk 的学员，在五幺 Talk 学习英语有两年了。真棒，太棒了！你教一下周易叔哥哥、叔叔啊，对，这个大哥哥，领奖台上万能的句式。站在领奖台上。第一个要干的是要介绍自己，这样大家能知道您是谁吗 ？OK， 所以应该这样说：大家好，我是来自中国的用糖制造艺术的糖王周易。哎，我哎，我听懂了，这不中文吗？人家会翻译，会翻译。I'm Zhou Yi from China. I'm good at creating art with sugar, so people call me the master of sugar. Thank you all for awarding me this great honor. Thank you so much. 很好，一博哥哥拿了那个摩托车赛的冠军。对，如果要用英语说一些感谢词的话，应该怎么说 ？I'm the king of the motorcycle. You are loser, 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 loser. I'm a winner. Thank you, everybody. 立住！走了就直接就这个。我他也是应该先跟周一一样介绍一下自己。不用介绍，不用介绍。对，够红，够红。反正大家都知道了。感谢车队，感谢主办方，然后就就好了。生个这样的女儿就行了，我跟你说。对，直接带过去，是吧？对，你可以。可以感谢一下自己的那个家庭，家庭。不是，感谢车队，我这几天都是车队吗？车队 team， 就 thank you my team，thank you，thank you， 马丽塔，雅马哈就行了吗？对啊，对，马丽塔，雅马哈，对 ，team。I'd like to thank the sponsors, organizers, my motorbike team, mommy and daddy for helping me achieve this honor. 你一定要感谢我的爸爸，我的妈妈。你说什么？就是 thank you, mom, daddy. Make make this for the world, 是吗？ Make this for the world. 也差不多，也差不多，可以，可以。我觉得酷盖哥哥他说的也是很棒了，需要再练一练，这样能。没事，我还我还不去国外呢，我就在中国。那可以自己练练一练。我也是两年前才学的嘛，对对对。所以要是现在就开始学，那肯定会更好的。谢谢你啊，特别可爱。对。想像我们宇轩一样拥有好的口语，现在赶紧下载五幺 Talk A P P， 现在就能零元免费试听。Thank you, my daddy and my mommy. Thank you. 是的，没错，通过网络跟外国老师一对一学英语，让孩子口语好，学习棒。嗯，谢谢轩姐，谢谢，谢谢轩姐，谢谢轩姐，谢谢，谢谢哥哥姐姐，拜拜，拜拜，拜拜，小红，谢谢，小红花，小红花，拜拜。天天向上提醒您，稍后看点。有请我们的周一老师教一下我们四位男生画脸。其实口红不需要那么红。这个今年最流行的时尚元素都有里面。王一博，你画他流口水了还是？我。
分子料理的话呢，其实就是把我们的食材通过物理及化学的方法进行重组，所看非所见。它是水果、大肠、巧克力、鹅肝、卤煮。这个的话就是做的，吃到嘴里有牛的口感。哇！天天向上，首席学习官五幺 Talk 在线青少儿英语口语好，学习棒。下载五幺 Talk A P P， 天天向上官方合作伙伴五八同城，五八同城超值季，一张好工牌，人生新舞台。拼多多，天天向上，待会儿见。拼多多，天天向上，现在继续。这里是由拼多多冠名的《天天向上》，上拼多多，点击百亿补贴，正品大牌，限时抢购。《天天向上》首席学习官五幺 Talk 在线青少儿英语，现在下载五幺 Talk A P P， 零元免费试听。感谢《天天向上》官方合作伙伴五八同城，五八同城超值季，一张好工牌，人生新舞台。打开拼多多，点击首页百亿补贴，超多正品大牌，官方补贴超实惠。大牌护肤品，最高直降千元。对的，我们来马上啊，问一下，想要做一个如此精美的翻糖的人偶，需要掌握多少手艺啊？那个就超级超级多了。大家来看，就是这一个古风美人的话，我们叫她长相思。我们单从她骨架来看，你得了解解剖学、骨骼肌肉的走向。到人物脸，最开始它就是一个什么都没有的一个糖球，糖球然后你要做好，你要会整容整形，还要给它做韩式半永久纹眉，然后眼睫毛的部分是种子的，你要知道它眼影的型号，还有它口红什么颜色色号的口红适合它。如果说你要做它的头发，那就美容美发要开始，然后包括珠宝首饰的打造设计，还有美甲。但最难的部分呢，是我们那个穿衣服的那个过程，因为。传统的翻糖是一大块料贴上去，然后用刀去塑。您这个是，我就是穿出来的做的很具体。为了去打造这种手法的话，我们去专门去开发了这个翻糖。糖啊，这是用这个做衣服。对，那就是这样。原来的那个翻糖拿在手上，基本上你甩一甩它就断掉了，然后没做完它就已经干了。现在这款材料的话，就是你可以这样去折它的衣服。它是。所以这个衣服也是能动的，是吗？然后这样我们可以这样做好了，一件一件给它穿上去。裁判在看到这个作品的时候，是你这是纸做的吗？因为在国外没有这个工艺。对。然后他们翻糖也达不到，只有我们中国现在有。哇！啊，是我们的配方。厉害厉害厉害！如果是纸做的，它就违规了。违规了吗？对。然后最后实在没办法，然后讲那个时候又说听不懂，然后我就掰了一块，我说你尝吧。然后一尝，入口即化。你们参加那么大比赛，不如带个翻译过去，你们也是心心心真大哦，厉害厉害！翻糖嘛，翻糖应该不好吃，但是它就是什么味道？还有点奶香味，对，奶香的。我特别想问一下那个周一啊，就是一个翻糖人偶，相对而言最难最难的，最难的其实就是它的神了。你说画猫画虎难画骨，对，你要做它，你先要进入它的状态，你可能得模仿它的动作，然后想它心里所想。比如说像武则天这个作品，它就是武则天年轻的时候，她对未来还充满了寄望，对爱情充满向往。你看她那个眼神啊，昨天我天，哎呦，武则天长这么来劲呢。比如说像那个《醉卧忘忧记》，展现的是醉卧时候那种眼睛的那种迷离，迷离感，有点腐然后半睡半醒那种状态啊。《唐相思》这个作品的话，它就是眼睛要跟镜子有一个关照，照自己盛世美颜的同时，心里想着我的郎君什么时候来。哎呦，你看心里都要刻画出来。现在这个古装的国风的青春剧啊。在内地也是非常非常的流行啊、嗯，都有过古装的扮相吗？我没有，有我有有过，对，一天呢也有，也有也有都有都有，一博也有啊，大家都有。看一下图片，哇哇，这是我，这是我，这原唱，原唱，好漂亮，好帅，太帅了吧，帅帅帅，这可以翻一下，嗯，哇，哦，这个眼神，哇哇，太帅了，我是 handsome， 对， handsome， 然后怎么讲？一代古装成古装啊！一博这帅的帅的啊！帅帅帅！我看，<笑>大老师也有啊，服装不一样。我现在那个稍微那个跟五幺套个学学，我也能啊、嗯。没事没事，不重要啊。来下一个啊啊、嗯嗯！哎，这个美的，不漂亮哇、嗯、哇！小公主、啊、都有个古装风，嗯。哦哎呦这这漂亮的啊，哪哪吒，哎、啊，这个帅，这个十年前十年前，好帅啊，太帅了！我演那个李湘她老公的那个电影，十,十全九美。对，大家看不到我的脸，对不对？我抱着琵琶啊，在湖里，我在湖里站了一天啊，在湖里站了一天。拿个馒头
。我们问一下一天啊，就是作为一个古装剧的男生，是不是也要掌握很多手艺啊？打呀、啊、什么的，吊维亚呀，眼睛着地之类的，嗯。<笑>呃，因为我目前为止有一一部古装戏的拍摄经历，确实被迫掌握了很多技能，比如说吹拉弹唱，当然只是做个样子，然后还有一些武打呀、什么剑术啊、拳脚呀、骑马呀，这个是我对对对对对对。一博呢，就是古装嘛，肯定少不了剑，然后也是笛子、琴啊这种都会去学习。对，但是其实现在啊，很多古装剧当中，其实大家看也是看得越来越仔细了。如果不是专业的老师去教，或者导演教几个动作，别人就会看出来就是假，哎、啊，就很假，有破绽啊。哎、啊，我们接下来有请我们的周一老师教一下我们四位男生如何画脸。哎，好，来，预备，备，开始。Okay. 好，周老师，你来教我们。好，然后是做了，做了一个我。对，嗯、<笑>大家来看好怎么弄，怎么画。哎，王涵老师的眼睛呢？眼睛那在那边。好，我们还给你准备了一个眼睛。哦。然后涵哥，我们只画了半边，然后这半边的话，我们先从眉毛开始。好，眉毛的话跟我平时化妆一样，可能会先淡一点色粉。然后你们要挑好你们所画的人物的眉毛的形状，比如说如果它是剑眉或者一字眉或者什么眉毛，然后你要先画一个大型。很难啦，这个地方画好了以后呢，就是韩哥的这个眼影的部分要稍微。我还有画眼影，我的娘啊！对，你们自己画吧，完全看自己的创作。我我们我们一起完成吧。你画不画的腮红？好。其实。手抖。其实口红不需要那么。王一博，你画他流口水了还是？哎，一博还可以。一博，其实我跟你说，把眉毛画好了，口红画好了，一下子就神韵就出来了，是吧？但是我这个画太浓了。我有个问题，什么问题？请问后悔了是有办法？哈哈哈哈哈。那个。是有橡皮擦这种的，卸妆油没有带。<笑>那那如果像这样子后悔的话，是不是要用白色把它盖上去？没有，我我们一般会用水，然后加纸巾，然后把它擦掉，然后再画。哦。限时三分钟啊，大家抓紧时间。嗯、我看自己在画自己啊。呃。我的天。我试一下吧。这位秘，这位秘密客，一文的画的好，一博。啊，一博这位画的不错，我都觉得把口红挑好，口红一挑好，整个脸就亮了。我觉得一博老师画的挺好的。我觉得真的看起来很简单，但其实好。现在已经完全不是男生画女生了，是女生开始画自己了，因为他们都不相信，对，出手笨脚的男人，除了王一博这边。王一博，你最棒的，赶紧腮红，腮红，腮红很重要。还有最后十五秒，时间到，好，请大家展示。好，哎呦，真精致。好，这是我，接下来看看他们的画的女生，郑元畅，你为什么跑？你看画的眉毛，来看一下郑元畅。哇，单挑眉、哎、其实还可以、啊，高低眉是不是？这是有表情的，他挑眉，王牌大间谍那个。对、啊。好，接下来看看王一博带着腮红的、啊、三、二、一，大腮红。<笑>一博这画的好，一博。啊，一博这位画的不错，我觉得一博老师画的挺好的。好，接下来胡一天，吃了变态辣，这个还可以啊，这个我觉得真的，因为他不用画眉毛，而且他的腮红颜色用的非常好，不错不错，很舒服。关键要看这个了，这个了不起，那个很精彩，这个很厉害哦，这个今年最流行的时尚元素都有里面，都在里面。三，看一下，二，一。看一下吧，看一下吧，大家学习一下什么叫东西东西东西，什么叫炸
。我跟你说，这个很厉害。我介绍一下，我介绍一下。介绍一下，介绍。听我们解释一下。对。为什么要这么画？赛商庄。雀斑妆、哎、烟熏妆都结合在了一起，还有海盗妆，<笑>还有海盗妆，有没有看到？发现它有一个眼睛是遮住的。对，哇，你们真的很装哎啊，特别装。这个已已经不是我们亚敏了，这是我们另外一个，可以可以，新的角色对吧？对对对对对，独眼侠，嗯。好，告诉大家啊，周老师这次知道一博刚刚演了国风剧《陈情令》，专门为一博做了一个礼物，带了一份礼物。王一博，好像啊，好像。太像了，好帅哦！昨天晚上刚光的眼睫毛，哇，谢谢谢谢谢谢，非常像，哇，这个太漂亮了，好像袖子啊什么的，一溜这个就穗儿，一溜一溜的就对。王一博用你刚刚学的英语感谢一下周老师，哇，太赞了，来，是 ，Thank you Thank you， My honor， Thank you， It's my pleasure， 这个太棒了，好，我们再最后掌声谢谢我们的周老师。看到了刚才特别神奇的这种翻糖的艺术啊！接下来我们要请大家来看一看另外一种神奇的料理，没有品种和质地的障碍，美貌障眼，瞬息万变。掌声有请中国先锋派烹饪创意菜创始者、中国分子美食领军之父郭红霞。你看，你看人家的讲台，都做的跟瓷砖似的啊啊，六十乘六十的啊，那个特别的好。Hello， 大家好，啊，我叫关红晓，我来自于河南郑州。今天我在这个舞台，会把我自己更加魔幻、先锋、创意的美食奉献给大家。咦咦，郑州，老乡，洛洛阳人，老乡。嗯、啊，好啊，老乡，你看啊，我们胸前有很多奖牌啊，包括这些漂亮的这个小胸针啊，也特别好看。这都是一些什么样的奖牌？您跟我们说一下。这个的话是中国先锋美食之父，这个是法国艾斯科菲，世界上欧洲最著名的三大美食协会颁发，这整个在中国仅有一枚，就这一块儿、嗯。对，为国争光啊，真了不起。嗯。嗯嗯这个的话是中国分子厨艺教父，是法国厨王会和法国政府颁发的一个认证。分子厨艺啊，什么是分子料理？您给我们说一下。分子料理的话呢，其实就是把我们的食材通过物理及化学的方法进行重组，所看非所见，就是你看到和吃到的肯定是不一样的。啊？那买它干嘛？你比如你买一个桃，你就你就是为了吃那个桃嘛。然后你买一个桃吃出来吃一吃黄瓜味儿，那那那那那那意义是？那就再去买黄瓜吃出桃子味儿啊！哦，它跟传统菜唯一的区别就是我们用到的材料极其普通，很传统。做出这个菜肴的话，可以达到五感烹饪，就是或者视觉味觉有一颠覆性的效果。这个分子料理厨师啊，被誉为美食界的科学家和厨房里的发明家啊。所涉及到的技术呢，已经先进到了用医疗的器械来制作料理。原唱吃过分子料理吗？我有吃过一种，它看起来外表就像是一颗樱桃，但其实里面它是鹅肝。鹅肝我就完全不敢吃。如果我知道那个是鹅肝做的，像樱桃的食物，我就不会吃。但因为它实在太像樱桃，所以我就一口就把它吃下去。啊！天哪！郑元畅也专门为这个品类拍摄了一组。大片，请看。你好，你好，你好，这里是西瓜汁，然后这个是盖水，我们这是做一个分子料理的一个球化技术，可以吗？这样可以吗？哎，现在就变成球了，可以。哎，所以西瓜汁不溶于水啊？嗯，它是一个球化技术，就会变成固体。哦，滴管拿高一点，它那个水波会弹弹出那个，可以试一个。
，我们很清晰的看出来它这个掉下来一瞬间，然、哦、还有那个水，对对，涟漪出来，哦、对。我们现在先试，就是他们先不教我们，我们自己随便随便撒。我们要有默契，就我数一二三，啪，一二三丢。还没，不好意思，我得洗手套。好，一二三。粉子很足哎！哇，沙尘暴好，来，各位，根据你们的喜好，站在你们想吃的这样东西面前。但是我要告诉你们，所看，非所见。该不会是要吃这个笼子吧？是底下的桌布。完了，各位自己选定。郭老师不要使眼色，这一看就是我刚刚说的鹅肝吧？不一定。接下来啊，分别猜猜看，大概是什么？我觉得这是什么？特别颠覆，卤煮是，这是大肠，大肠，大肠。好，这是个什么东西？离得越远越好。开脚洞，这是个什么东西？鸡蛋，肉。鸡蛋，鸡蛋，这是个鸡蛋。大概是什么？巧克力，巧克力，巧克力，嚯，鹅肝。离得越远越好。果汁做的那个像鱼子酱的果冻，果冻，对，果冻。这是个什么东西？肉，猪蹄，对，猪，对，猪蹄，猪蹄，非常对，非常对,对，这才对。开脚洞，这是个什么东西？这个是吃了会长生不老的神仙果。神仙果，这个小龙汤包其实是，它是水果。水果，对。好，接下来，请吃。什么？提到我们做的是鸭肝和土鲁尼做的假的花生，但做的好惟妙惟肖，因为我们放到一个花生的三 D 的模具里啊。我们下面的话放的是巧克力土，巧克力粉。你吃的是什么？我这个好像是鹅肝吧？鹅肝，鹅肝冰淇淋，鹅肝，鹅肝。哦，是什么？没味道，老师我没吃出来。这个是什么，郭老师？啊，这个的话就是仿生的一种汉堡，然后中间的话我们用的是红菜头，然后加上玉米仁做的，吃到嘴里有牛肉的口感。什么？这是一种物理反应。你吃的是什么？离得越远越好。我的是呃，它中间有一坨西班牙火腿萨拉米，然后它配上了旁边的这个颗粒状的，应该它是用果汁调一些。香料去做成像一颗一颗的整体整体的味道呢，很好吃吗？跟那个萨拉米很搭。哦。这个的话是我们用哈密瓜做的一个鱼子酱，上面配的是五五 G 的火腿，这样的话就是意大利很著名的一个头盘菜。哦。好像是某种果酱吧，我吃。果酱，对，但确定不是猪蹄儿。这个一个用椰浆和芒果做的鸡蛋。对。哦。这也是鹅肝呢。鹅肝。果果的话是樱桃鹅肝，就是我们把鹅肝做成圆球，然后挂上樱桃汁。哦，樱桃鹅肝放在这个树的上面，看着像一个盆景樱桃一样。对，啊。我这是个蛋。这这这，是个蛋。这个的话就是经过低温慢煮以后，鸡蛋清做成了包子的褶皱，鸡蛋黄做成了馅哦，真的鸡蛋。对，鸡蛋。对。同样的是一个食物，有可能摆在不同的人面前，他对他的需求完全是不一样的。你像他这样的一些食物，很多人他很有可能就追着去感受，增加了吃东西的一种神秘感、乐趣，好厉害！您是从什么时候开始
就迷上了做分子料理。分子料理的话，是二零零八年中国才有。二零零八年是我们最早第一批去，是在欧洲这种米其林餐厅，包括一些科研机构去学习分子料理的制作，然后带到中国，与中国菜的一种美食结合。哦，米其林餐厅，我们有一次吃一个东西啊，龙虾汤。啊，那上面是个盒子，然后上面堆了一堆沙子，沙子都不知道是什么东西。我们以为这个沙子是巧克力粉。钱蒙就特别勇敢，拿了勺，夸的，韩国是沙子，嗯，然后就拿了个吸管插进去，以后说里面是龙虾汤。对，龙虾汤味的还可以的啊，它很魔幻，你你猜不出它要，对对，它要表达一个很神秘。他们这没法看，深没法看踩点点菜，因为图像上的跟那个东西真不一样，也对不对啊？啊这种分子料理啊，就是属于告白神器。上场之前呢，已经将独家的技术传给了胡一天。一天给我们大家做个什么东西？算是一个调节气氛的小魔术吧。哎呦！天天向上提醒您，稍后看点。一天人的话，冻到零下一到三度的特殊的效果。大家请拿出今天的门票。哇，第二个也。这种椰蛋的话，就是在美容行业和人体精子库用的，酸酸辣辣的冬阴功。这个汤特别正宗，特别好喝，特别好。哇！哇！好好喝！大家又想上热搜了，没没没，尽量吃。天天向上，首席学习官五幺 Talk 在线青少儿英语口语好，学习棒。下载五幺 Talk A P P。天天向上官方合作伙伴五八同城，五八同城超值季，一张好工牌，人生新舞台。拼多多，天天向上，待会儿见。拼多多，天天向上，现在继续。这里是由拼多多冠名的“天天向上”，上拼多多，点击百亿补贴，正品大牌，限时抢购。天天向上，首席学习官五幺 Talk 在线青少儿英语，现在下载五幺 Talk A P P， 零元免费试听。这个魔术呢，有一个名字，叫做“辣手催花”。嗯，首先我们需要准备一朵花，确定是要装告白的吗？辣手催花，它是一朵真花，检查一下，检查一下。是真花还是翻糖的？嗯，真花，真花，真花。然后，哎呀，呀，放进去了啊！花，炸油炸花，烫开。这是真花火锅吗？好。啊！哇！哇！你你可以双手拍它，还没有结束，双手拍它，碎。哇！哇！碎了，碎了。好吃，好吃。鲜花瓣一片一片，掉掉落在眼前。零下多少度啊？这个有？零下一百九到一百九，两百一，两百一十度。哇哦！那液氮冰激凌，赶紧。好 ，OK。哇，马上，看见没有？我们把这个的话呢，然后呢，拨到这里面。哇，哦，真的好像虾滑哦。液氮饺子也行，下饺子。液氮虾滑。吃起来应该蛮像冰淇淋的。我们在做这个的时候的话，要经过专业师的指导，要不然的话，它很很容易把你的手冻伤，冻伤跟烫伤是一样的。把冰淇淋的话冻到零下一到三度的口感，吃到嘴里的话，等会还有特殊的效果。这个最好玩就是大家一块吃，一块吃完之后一块往外喷烟，冒冒烟。对，以前在餐厅里老玩这个，谁愿意来吃第一个？金峰，哦，你放到嘴里面，咬碎以后用用气把它推出来，你试一下效果。来来，你哎，咪咪克啊！鼻子可以出气吗？<笑>真的吗？真的吗？鼻子就可以出气了。老师给我个小。好好好好。很冰吧？没没有，零下一度左右，没事，没事，没事，他们。很冰吗？很冰吗？对，好的。这就是这就是哪一个？<笑>
要咬，要咬。一边吃一边喷烟啊！好冷啊！各位，除了这些东西，我们还有可以吃的。大家请拿出今天的《天天向上》的门票啊！我们也有。啊！哦，这太酷了！这是真门票。对对对，这个的话是我们用糯米用三 D 打印做的。啊！它就变成硬的了，什么脆的。哎呀，我的牙套！哇，这还可以，就我们小时候吃那个蛋饼。哇，这很像那个薄饼。对对对，那个味道。对，就是那种小面饼。哎，我们想问一下郭老师，这个液氮会不会对身体造成伤害？这个液氮的话，我们用的是医用的高纯度液氮。哦。这种液氮的话，就是在美容行业和人体精子库用的高纯度的，哦、对人体是没有辐射的。而且呢，最厉害的这个细菌存活的极限是零下五十度。而液氮的温度呢，差不多是零下两百度，是世界上最干净、最纯洁的啊！对，最纯洁的温度。问一下一天啊，你知道温度的上下极限是多少吗？有一个温度值，其实叫做绝对零度。嗯，大家可能也听说过，因为温度的话，其实是分子运动的剧烈程度，所以它并不存在上限，但它有一个下限，就是分子完全静止的时候，这个温度是零下二百七十三摄氏度，是两百七十三。哇，理论上达到了最低的温度。太美妙了，太好玩了！我们再次用掌声谢谢我们的谢谢郭老师。哎，两位饰演青春剧男主，除了高颜值、高智商，还有一个共同的特点就是高冷。对，包括一博，哎，都堪称冰山男主，长沙的三伏天都没有把他们弄化。哎，那咱们有没有美食界可以融化这些冰山美男的美食呢？哎，当然有啦。今天咱们这里就特地找来了可以融化这些冰山男主的绝密神器，一天呢也帮他们拍摄了这道美食的一组大片，我们请看。老师，你像这些食材的话，它怎么拍会比较好看？可以让食物排成一个比较有几何的这种形状，然后把它旋转开，走。哎，这回很干净。中间这颗是爱的魔力，爱的魔力。爱的魔力转圈圈。中间这个是甩不出去了，但是没没关系。<笑>这里可以看到倒放，我们使用的时候就会后期把它倒放，然后最终形成一个比较有美感的一个几何图形。那这个镜头很简单，就是水往它身上泼。好，开机，倒。对，这个到头上刚好，给它洗了个头。<笑>像这种海鲜类，它因为都是海里面出来的，所以都基本都会跟水啊去结合来拍它一些东西。看到有新鲜。对对对，我们来一次快速的，这样子转圈喷好，马上就点。好，准备开始。对，然后人走开一点点。哎，这个就挺好的，前后都有了。挺好的。对，我觉得这挺好的，还点的挺好的，这个里面。接下来，让我们掌声有请泰式海鲜火锅代表徐驰大家好，我是来自小姐姐们最喜爱的，无论什么冰山男主都可以融化的鲫鱼泰式海鲜火锅的徐驰。哇，为什么咱们的火锅称为可以融化
冰山男主的火锅。首先，我们是一家正宗的泰式海鲜火锅，所以酸酸辣辣的冬阴功，什么冰川都能融化。哎呦，冬阴功其实这个汤好喝，哎，对，酸爽。其次呢，其实我们的主力客群呢都是小姐姐，百分之七十以上，哦，百分之三十呢都是女生带来的男生。万千宠爱集于一身，如果你的男朋友很高冷。就让他来感受一下我们特制的一些服务和甜品，就不搞冷了。小姐姐，小姐姐，小姐姐，哦，是吧？甜品，甜品，甜品，甜品。这一桌都是免费的，无限量的。哇！为什么？就是为了满足小姐姐们万千宠爱，集于一身。接受到了，我特别想做一件事情。嗯。除了兔子布丁之外，我向大家特别推荐这一款梅子冻。在夏天可能会有一个问题，就是你没有胃口去吃东西，所以梅子冻酸酸爽爽，很开胃。是是是是。哦，哇，酸甜酸甜的。然后这一款是我们的芒果糯米饭，泰式的。这个好好吃啊！我吃。真的真的真的。这个芒果糯米饭怎么样？你如果一百分的话，九十八分。哎，这真的可以，真好吃哎！免费都这么好吃了，那要花钱的不是好吃上天了？我们除了这些免费无限量的甜品，还有很多网络爆红的甜品。哇！有网络爆红的爆浆蛋糕。自己扯一个，自己扯一个。哇！哇！哇！哎哎哎哎，姑娘们会发胖的。我们都说我们是吃货了。大家觉得又想上热搜了？大家觉得又想上热搜了？没没没，想吃。这边还有我们的香水饮料。这是百香果，对，峰哥喜欢喝百香果，百香果汁。女生最喜欢在餐厅干嘛？所以各位有拿手机要来拍照吗？哇，专业补光，太专业了，还打光啊！甜品吃完了以后，应该上正式的啦。对，对，火锅，那就是我们最重要的正宗泰式火锅。哇！哇！哇！哇！好厉害，好厉害！哇！哇！哇！盛宴呢？哇！盛宴 ！Oh my！ 哇！哇！我的妈呀！哇！快点把你们的眼睛都给我亮起来！好香啊，好香啊！真的绝了！各位，请看郑元畅先生手上的碗已经端好了。我们最特色的一个服务就是我们的剥虾服务啊！这一位就是我们店内最牛的剥虾小哥哥沈天辉。所谓剥虾是说你要先烫完了之后再剥，是是是，哦，对，要刚刚出锅的时候最好剥。哇，那烫不烫啊？嗯，就是烫没关系，我们已经练成了铁手了都。哇。好香啊，香喷喷。其实我从开始的时候，每个月都会拿半个月的工资来剥虾练习。是的，哇！通过剥虾的练习的话呢，自己也是一步一步的往上晋升。我现在成为了一人之下，万人之上的店长。祝你，谢谢助理，谢谢谢谢。我们来看一下他的水平啊。我们刚开始推出剥虾服务之后呢，一点零的时候，我们是只剥虾。二点零的时候，我们除了剥虾，还把虾壳完整的呈现出来。到了三点零的时候，如果有男生和女生一起来，我们会问小姐姐：今天您是需要我们帅气的小哥哥为您剥虾呢，还是让您的男朋友为您剥虾？这边天魁已经剥好了第一盘虾。哇哎，你看他那个虾壳，各位，完整的虾壳。大家这边已经开始吃虾了，来煮起来，煮起来。我都在流口水。
是我们的炒饭，来来来，海鲜炒饭可以拿开。哇！大政委，炒饭不是我我我我吃不了，我的牙套我我嚼不了东西啊,啊。这个饭可以吃很多碗，好好喝、啊，它很糯。哇，这个好好吃啊！哎，这个冬阴功汤好好喝，当然呢，超好喝，味道很足，哇，好酸爽。这个汤特别正宗，因为这个特别适合你，酸嘛，酸辣，特别好喝，特别好，而且里面好像有一点那个椰奶的那种淡淡的奶香。对，可惜了，可惜了，可惜了，我下一期我不戴牙套了，我把牙套摘了。开始上碟。怎么样？超级嫩，怎么样？怎么样，秘密哥？生蚝好吃，如何？九十八，九十八，这一款我觉得可以达到一百以上。嗯，竹笋香香，是用竹笋果的鲜香。哇，我。一百一百，这个一百，怎么样？一天很奇妙这个口感，而且那种酸、那种亮的那种感觉。袁畅，你太会吃了，我天啊！这个是我们今天特意准备的鲍鱼，前面是六头鲍，后面这个是一头鲍。来看这位女孩，话筒都已经放到裤子口袋里了。各位，龙虾已经好了，要吃的请伸过来。怎么样，亚米？非常好。哎哎，吃出了音乐的感觉，很开心。耶、yeah, ，非常的 happy。Yeah. 哎，我们家大张伟呢？嗯，托托你张张的吞口水吧。哇，那边那边那边已经不行了，那边那些人。<笑>胡一天，胡一天，你在干什么？恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰。天天向上，首席学习官五幺 Talk 在线青少儿英语口语好，学习棒。下载五幺 Talk A P P。天天向上官方合作伙伴五八同城，五八同城超值季，一张好工牌，人生新舞台。拼多多，天天向上，待会儿见。拼多多，天天向上，现在继续。这里是由拼多多冠名的“天天向上”，上拼多多，点击百亿补贴，正品大牌，限时抢购。感谢天天向上官方合作伙伴五八同城，五八同城超值季，一张好工牌，人生新舞台。天天向上，李祖林，新街的看点。印象当中还有食堂这个概念吗？中国两大顶尖企业，阿里巴巴、百度，齐心协力。在百度呢，早餐和夜宵都是免费的，结婚、生子、恭喜升迁等等一系列的食堂都可以来承包。它叫劲辣鸡翅，也叫勇气担当、嗯，就是希望我们每一位同学能够主动负责、有担当。这个不卡机是给技术线的哥哥提供的，希望他们在双十一顺利保障不卡机。我在百度四年的时间都没有把我们的档口吃完过，我在阿里已经十年了，我也没有吃完我们阿里一半的食堂。就这么干，就这么干，站起来！南北两大知名学府，实战无敌料理功夫。当时很快遇上读书人，不胖三斤都不成。大家都戏称啊，他们学校的食堂是第九大菜系。玉米炒葡萄，这个是油条灌蛋。哦，这个好。哎哎哎哎哎，别说着说着说着说着就往嘴里塞。如果他能速度特别快的念十遍，我们就免费送一个。榴莲牛奶牛角包，榴莲牛奶牛角包，榴莲牛榴莲牛角包，榴莲牛奶牛角包，榴莲牛奶牛角包，榴莲牛奶牛角包。下周日晚，天天向上，一人刷卡，赞赏，刷爆《舌尖食堂》菜的精彩。你这多少？二十二，明明是五十，傻孩子。哇呀，五十，一百一百。哎嘿嘿嘿。非常感谢今天到场的嘉宾给我们带来如此美妙的味道。虽然说在炎热的夏天我们可以吃冰的，但是在炎热的夏天我们吃这种酸酸辣辣的。更可以让这个夏天有一种透透亮亮的感觉。是的，感谢冠名商拼多多上拼多多点击百亿补贴正品大白限时抢购。
，感谢首席学习官五幺 Talk 在线青少儿英语，现在下载五幺 Talk APP， 零元免费试听。感谢官方合作伙伴五八同城，五八同城超值季，一张好工牌，人生新舞台，对本节目的大力支持。对，也请大家多多支持火箭少女一零一的全新专辑《立风》，谢谢。